வணக்கம் தஞ்சாவூர்லேருந்து இன்ஜினியர் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் ஸோ எனக்கு அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடை ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிறத முழுசாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாமா அப்படிங்கிற நிறையா கேள்வி நிறைய பேர் இருக்குது இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சோஷியல் மீடியாலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு கான்ட்ராக்டர்ஸ் என்ன வந்து ஒரு இன்னும் நிறைய பேர் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறுவா பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து நிச்சயம் தெரியல ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள அவங்களால் அடைக்க முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு செவர் இருக்குது இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபுல் பிளைனாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல பிளைனுக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வந்து இந்த ரேட் வந்து தகுந்து போகுமா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வீடு கட்டுற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயங்க என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த ஒரு கிளைண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரிங்க வீடு கட்ட போகிறாங்களா உடனே ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா எடுத்தோன்னே சார் நீங்கள் இந்த ஒரு பில்டிங்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து எவ்வளோ பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தான் வந்து கேட்குறாங்க எங்கள் கிட்ட கேட்ட நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை தான் கேட்குறாங்க என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து எவ்வளோ பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லையா ஸோ வந்து அவங்க எஸ்டிமேட் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது அந்த என்ன பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சார் இப்போலாம் வந்து பேசக்கூடாது நீங்கள் உங்களோட தேவைகளை சொல்லுங்கள் அந்த தேவைகளை வச்சு நாங்கள் வந்து எங்களோட அமௌண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் இதில் உங்களுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன குறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து குறைச்சி சொல்லி எங்கள்கிட்ட வந்து பேசுங்கள் பேசினீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லா கரெக்டான ரேட் வந்து சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணால் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வச்சு பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ ரேட் வரும் அப்படிங்கிறத அதை நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக எனக்கு வந்து இருக்குது ஏன்னா ஒரு பில்டிங்கை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய விஷயமாக எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேங்க் லோன் வாங்குறதுனாலும் சரி அவங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அமௌண்ட்லாம் வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் மாதிரி போட்டு அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை பேங்க்கு வந்து கொடுத்து லோன் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது மிகப்பெரிய தவறு கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணிக்கோங்க இனிமேல் எந்த ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட நீங்கள் போனாலும் சரி வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்லாம் கேட்டுறாதிங்க என்னோடய விருப்பம்லாம் இதுதான் சார் இத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்டை நான் வந்து பில்டப் ஏரியா வந்து பண்ண போகிறேன் ஸ்டார் கேஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கார் போச்சு இருக்குது அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போயிடுறது செப்டிக் டேங்க் இருக்குது சம்ப் இருக்குது சோப் பீட் இருக்குது காம்பவுண்ட் வால் இருக்குது மேலே வெதரிங் கோஸ் நான் போட போகிறேன்னா பேஸ்மெண்ட் ஹைட் எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான உட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் என்ன மாதிரியான சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் சிமெண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்மியா தான் நல்ல சிமெண்ட்டு அந்த பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎல்லாம் கெட்ட சிமெண்ட்டு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க ரெண்டுமே ஒரே சிமெண்ட்டு தான் பிராண்டுக்கு ஏற்ற ரேட்டு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா நிறையா பேர் கேட்குற விஷயம் அது தான் எனக்கு வந்து டால்மியா தான் யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு ரூஃபுக்கு மட்டும் வந்து அல்ட்ராடெக் யூஸ் பண்ணுங்கள் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை ஒரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற ரேட்டு தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிக்குவோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் நம்ம சேனல் நிறையா இருக்குது செக் பண்ணி அதை பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனே முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் செக் பண்ணி அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி சார் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்து பண்ணித்தராங்க ஐ திங்க் வந்து ஆயிரத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பண்ண முடியாது இப்படி ஒரு வேலை பண்ணணும்னா ஸோ அதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு வந்து பார்த்துக்கோங்க சிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து குறைக்கணும் குறைச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்மியா வந்து போட முடியாது ஏன்னா டால்மியோட ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் டால்மியா போட முடியாது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மணல் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இப்போ இருக்க நிலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணல் அப்படிங்கிறது யூஸ் செய்யவே முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் எம் சாண்டோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க மணல் ரேட்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் இந்த எம் சாண்டோட ரேட்டும் இருக்குது அதனால் எம் சாண்டும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதுக்கு கீழே கிரேடு இந்த டல் எம் சாலே வந்து நிறையா விஷயங்கள் இருந்தது சிங்கிள் வாஷ் டபுள் வாஷ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதிலே கம்மியான குவாலிட்டியை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ரேட்
ஒரு பேப்பரில் வந்து எழுதி கொடுத்தா ரொம்ப கேவலமாக நிறைய பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிட்டே வர கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் நான் வந்து பேப்பரில் தான் நான் வந்து எழுதி கொடுப்பேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்லாம் டைப் பண்ணிக்கிட்டே அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இவ்வளோ ஃபிஃப்த்து ரேட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நான் இவ்வளோது பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத நான் வச்சு ஒருத்தர் மட்டும் கொடுத்தனா அதை நான் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து நிறையா ஒரு பண்டில் மாதிரி நான் வச்சுருவேன் ஸோ நான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலை நாங்கள் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டோட விருப்பத்தை கேட்டு ஸோ அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அதை ஏற்று தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங் ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட அந்த ரேட்டை வந்து சொல்கிறோம் பட் ஆனால் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் பேப்பர் எழுதி கொடுக்குறோம் ஸோ அது வந்து கேவலம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிடாதீங்க பிரிண்ட் அவுட் போடுறதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசமே இருக்குது ஏன்னா பிரிண்ட் அவுட் போகிறவங்க உங்களுக்கு ஒரே ரேட்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கு அந்த ரேட்டை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் நாங்கள் அப்படி கிடையாது கிளைண்ட்டோட விருப்பத்தை பொறுத்து டிப்பெண்டிங் அப்பான் அவங்கள விஷஸ் அந்த மாதிரிலாம் பொறுத்து நாங்கள் எங்களோட விஷஸ்லாம் பொறுத்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நாங்கள் ரேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து எப்போதுமே ஒரு கிளைண்ட்டு கேட்டாங்கன்னா அதில் பேப்பரில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து எழுதி கொடுப்போம் ஸோ அதை பிடிக்கிறது பிடிக்காதது அப்படிலாங்கிறது அவங்களோட இஷ்டங்க ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து மாற்றிக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோலாம் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் வீடு கட்ட போகிறவங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள ஒரு விஷயமா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ பண்ணி நீங்கள் நினச்சாலும் கமெண்ட் செஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுவோம் தேங்க்